Popote pale ulipo rafiki nina kukaribisha katika mafundisho ya neema na kweli jina langu naitwa Huruma Gadi nina furaha kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia kumbuka tu mafundisho ya neema na kweli yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unayenisikiliza ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo kwa lugha nyingine ufikiri kama Kristo uweze kuzungumza kama Kristo na uweze kutenda kama Kristo Tunaendelea na somo letu tunalosema uh, mwana wa nuru na nikukumbushe tu kwamba mwenye haki anatokea kuishi kwa imani na kwamba pasipo imani hawezekani kumpendeza Mungu na kufikiri kwako kuna mchango wa moja kwa moja katika kuamini kwako ukifikiri vizuri utaamini vizuri ukifikiri vibaya utaamini vibaya hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri na kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo na ili uweze kama kufikiri kama Kristo huna budi kuwa mwanafunzi wa Kristo na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na kufuatilia mafundisho ya neema na kweli Mafundisho haya pia unaweza ukayapata katika YouTube uh, kuna channel inaitwa Mwalimu Huruma Gadi unaweza ukaingia pale uka subscribe alafu kusubscribe usahau kubonyeza kengele lakini pia utakapoangalia video yoyote usisahau ku like pamoja na kushare na wengine ili uweze kupeleka injili kwa njia ya mtandao lakini pia kama ungependa kupata mafundisho ya kwa njia ya sauti basi tuna podcast zinapatikana yako mafundisho ya kwa njia ya sauti e, Google Podcast, e, Apple Podcast pamoja na Spotify ukiingia mle andika tu mwalimu Huruma Gadi itakuja subscribe alafu utapata mafundisho yote sio tu haya yanaendelea na mafundisho yote ya nyuma MB za mafundisho ya kwetu kwa njia ya sauti ziko ndogo sana ni MB 11 kwa hiyo kwa wiki nzima natumia takriban MB 77 sijui kama una, unanipata rafiki tunachozungumza kwa, kwa kwa lugha nyingine kwa mwezi mzima natumia MB 333 ambayo ni kidogo sana Najua wengine mnaweza au sio tunanyelewa. Lakini pia kama ungependa kupata mafundisho ya kwa njia ya e, e, WhatsApp ama Telegram basi unaweza ukatuma ujumbe mfupi ukaunganisha kwenye grupu linaloitwa mwanafunzi wa Kristo. Tuma tu ujumbe mfupi sema niunge katika namba 0789500242 0789500242 nawe utaunganishwa. Baada ya kusema hayo basi uh, ni kushukuru wewe ambao umekuwa ukisikiliza na kufuatilia mafundisho ya neema na kweli kwa bidii yote kabisa na pia umekuwa ukihamasisha wengine waweze kusikiliza waweze kujifunza waweze kufuatilia mafundisho ya neema na kweli na kwa kufanya hivyo ume, umesaidia katika kujenga mwili wa Kristo lakini pia asante kwa kuwafundisha kile ambacho wewe mwenyewe umejifunza kumbuka kuna watu ambao hawataka wakubali kunisikiliza mimi lakini wewe watakusikiliza kuna watu ambao sitaka niweze kuwafikia lakini wewe una uwezo wa kuafikia. Kwa mimi na wewe tukifanya kwa sehemu yetu kwa pamoja tuna ujenga mwili wa Kristo. Ni toe shukurani za dhati kabisa kwako wewe ambao umekuwa ukifanya maombi kwa ajili ya vipindi vya neema na kweli kwa ajili ya kwangu mimi pamoja na timu yangu. Tunasema asante sana kwa maombi yako, asante sana kwa uaminifu wako. Na mwisho ni toe shukurani kwako wewe ambao umeamua kuwa partners wa partner wa vipindi vya neema na kweli kwamba kila mwezi unashiriki kwa kutoa sadaka yako ya upendo matoleo yako ambayo yanasababisha watu wengi zaidi waweze kufikiwa na injili kwa njia ya redio Asante sana kwa kudhihirisha upendo wako kwa Mungu na kwa Kristo kwa maana umependa kile ambacho Mungu na Kristo wanapenda. Nao nini? Waliupenda ulimwengu. Na kwa maana hiyo Bwana Yesu anasema nafsi ya mtu mmoja ina thamani zaidi ya ulimwengu mzima. Kwa kwa matoleo yako wewe umesababisha nafsi za watu zinafikiwa na maisha ya watu yanabadilika. Leo unaweza usijue lakini siku ile utakaposimama mbele ya mfalme wa wafalme na bwana wa mabwana atakwambia ongera sana mtumwa aliye mwema. Ulikuwa mwaminifu katika lilo dogo. Ingia urithi na umiliki E, miji niliyokuandalia kwa sababu gani kwa sababu tu ya sadaka yako hiyo ya upendo ambao umekuwa toa tena ni sehemu kidogo tu wala utoi sana na inaleta mabadiliko katika maisha ya mtu fikiria moja ni kwambie kitu kimoja unaweza ukasema labda shilingi 1000 na 1000 ni nini ama 1000 tatu 2000 ni, ni kitu gani lakini you will be surprised shilingi yako 1000 2000 na 1000 na uwezo kubadilisha maisha ya mtu kwa hiyo ongera sana rafiki kwa hicho ulichokifanya basi tuendelee na somo letu linalosema uh, mwana wa nuru tunakwenda kwenye Yohana 12 E, msaru wa 35 hadi wa 36. Yohana 12 msaru wa 35 hadi 
Anasema basi Yesu akawaambia nuru ingaliko pamoja nanyi muda kidogo enendeni maadamu mnayo nuru hiyo giza lisije likawaweza maana aendaye gizani hajui aendako maadamu mnayo nuru yaminini nuru hiyo ili mpate kuwa wana wa nuru Tuko sawa kwa rafiki tumeangalia mambo tumeangalia kwamba kuenenda katika nuru anasema muamini nuru tukaona kwenye Yohana 8:12 Yesu Kristo ndiye nuru Yesu Kristo ndiye nuru kwamba tunapomwamini yeye basi tunakuwa katika nuru ya watu kwa hiyo nikwambia kuna mambo mawili tutaka tuamini kuhusu Yesu Kristo moja tulishaliona kwenye injili ya Yohana msalu la 20 amini mlango wa 20 msalu wa 30 31 kwamba tunatakiwa tuamini kwamba Yesu ndiye Kristo mwana wa Mungu lakini jambo lingine la muhimu la kuamini kuhusu Yesu ni kwamba Yesu ni bwana hilo nalo la muhimu sana. Na maana Biblia inasema kwamba kila goti litapigwa na kila ulimi utakiri kuwa Yesu ni bwana. Hiyo ni kwenye Wafilipi mbili msari ule wa, wa kumi na moja na wa kumi na mbili. Lakini ukienda kwenye matendo ya mitume mlango wa pili na msari ule wa 36 siku ile ya Pentecoste Petro anahubiri alafu anawaambia Wayahudi hivi wa Israeli Matendo mtume mbili 36. Basi nyumba yote ya Israeli na wajue yakini ya kwamba Mungu amemfanya Yesu huyo mlemsulubisha kuwa bwana na Kristo. Kwa sio tu kwamba natakiwa niamini kwamba Yesu ndiye Kristo, lakini pia natakiwa niamini Yesu kuwa ni bwana. Na sina muda wa kuzungumza leo, lakini ukisoma kwenye lugha ya 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 ya, ya Kigiriki, maana yake anasema kurios, kwamba bwana, ambayo ukisoma kwenye tafsiri ya Biblia ndio sep giant utaona kwamba inakuwa ikwetu si tunavyosoma bwana katika agano la kale maana yake ilikuwa ni yawe aba yehova kwao anavyosema kuwa, kuwa Yesu ni bwana na Kristo maana yake tungesema kwamba Yesu ni yehova na masi kwao tunaona kabisa Paulo anampa bwana Yesu cheo ambacho kilikuwa ni cheo cha Mungu ama jina ambalo ni jina la Mungu kwa lazima niamini hilo. Hasa leo sina muda wa kwenda kwa kikwetu naamini kwa naamini nini kuhusu Yesu. Naamini kwamba Yesu ni Kristo mwana wa Mungu na yeye ndiye bwana juu ya wote wenye mwili. Nikifanya hivyo anasema nina kuwa mwana wa Mungu. Waraka kwanza wa Yohana, no, injili ya Yohana mlango wa kwanza mstari wa 11 hadi 13. Lakini pia napata uzima wa milele. Yohana 20:31. Na kwa maana sasa nakuwa mwana wa Mungu mwana wa nuru kwa kuwa Mungu ni nuru na mimi na kuwa ni nuru hilo tuliliona sasa tuende tukasome Yohana nane mara moja alafu tuende tukapige kambi mahali kuna kitu nataka tukirekebishe Yohana nane mbili haleluya anasema hivi basi Yesu akawaambia tena akasema mimi ndimi nuru ya ulimwengu yeye anifuatae hata kwenda gizani kamwe. Yeye anifuatae hata kwenda gizani kamwe. Yeye anifuatae hata kwenda gizani kamwe. Bali atakuwa na nuru ya uzima. Na kumbuka nuru ya ng'aa gizani na giza alikuiweza. Na jana nikakwambia kwamba mauti ni giza. Umaskini ni giza. Magonjwa na maradhi ni giza. Laana na makandamizo na vifungo vya ibilisi ni giza. Na anasema Bwana Yesu anasema kwamba ukinifuata mimi hutakaa uende gizani kamwe. Maana yake ni utaenenda katika nuru. Basi Yesu akawaambia tena akasema mimi ndimi nuru ya ulimwengu. Yeye anifuatae hata kwenda gizani kamwe bali atakuwa na nuru ya uzima. Kumbuka tuliona kwamba wewe umekuwa nuru ya uzima. Wewe ni nuru ya ulimwengu. Sasa twende kwenye waraka kwanza wa Yohana na hivyo nataka tuvigonge gonge hapo kidogo. Msari ule wa 5. Orodha kwanza ya Yohana mlango wa kwanza msari ule wa 5. Anasema na hii ndiyo habari tuliyoisikia kwake. Yohana azungumza hii ndiyo habari tuliyoisikia kutoka kwa Kristo ama kwa Bwana Yesu. Na hii ndiyo habari tuliyoisikia kwake. Na kuhubiri kwenu ya kwamba Mungu ni nuru wala giza lolote hamna ndani yake Mungu ni nuru wala giza lolote hamna ndani yake Na tuliyozungumza sana kipindi kilichopita Sasa angalia mstari wa sita. 
Anasema tukisema ya kwamba twashirikiana naye, yani tukisema tunashirikiana na Mungu, tena tukienenda gizani, twasema uongo wala hatufanyi iliyo kweli. Kumbuka Yohana 8:12 Bwana Yesu anasema ukiniamini mimi utakuwa na nuru ya uzima nawe hutaenda gizani mimi ni nuru ya ulimwengu aniamini mimi hata kwenda gizani bali atakuwa na nuru ya uzima kwa msari wa sita anasema kwamba tukisema ya kwamba twashirikiana naye tena tukienenda gizani twasema uongo wala tuifanye iliyo kweli kwa lugha nyingine anasema kama sija kama simwamini Yesu kama sijampokea Yesu kuwa bwana na mwokozi wa maisha yangu siwezi nikasema nina uhusiano na Mungu kwa sababu Mungu ni nuru na mimi kama sina uhusiano na Yesu simwamini Yesu mimi ni giza siyo kama unapata hiki rafiki this is big this is big nisikilizeni ndugu jamaa na marafiki wale ambao mnahudhuria makanisani labda umezaliwa Lutheran Umezaliwa laba katoliki, anglikana, assemblies of god, umezaliwa la dono kwenye hizi huduma huduma. Alafu una, umesema wewe ni Mkristo tu kwa sababu umezaliwa katika familia ya Wakristo. Lakini haujafanya maamuzi ya dhati kumwamini Yesu Kristo na kumpokea kuwa bwana na mwokozi wa maisha yako. Wewe bado unaenenda katika giza. Na kwa maana hiyo Mungu anasema kwamba huwezi ukashirikiana naye, huwezi kawa na fellowship naye. Giza na nuru havichanganyiki. Na anasema unapofanya hivyo wewe hakuna kweli ndani mwako. Wewe hufanyi iliyo kweli unafanya uongo. Kwa hiyo ina maana hata ibada yako na mahudhuri yako kanisani ni sifuri. Sijui kama unanipata rafiki tunachokuzungumza. Hmm? Kuna ndugu kumbuka mimi okay, ngine, ili, nikupe ukae si familia yangu yote mimi ni wa Lutheri. Mimi nimekulia kwenye Luteri. Kwa hiyo naujua Luteri kuliko Luteri mwenyewe anavyojua Luteri. Lakini kuna watu wako ndugu zangu jamaa zangu kabisa wanaenda kanisani vizuri sana lakini hawajaokoka, hawajamkubali Yesu, hawajampokea. Hawa wanaenenda katika giza. Ndio Biblia inavyosema. Na kwa maana hiyo ibada zao wanavyokwenda kufanya wanavyokwenda kama sina Yesu nikaenda kwenye ibada. Haijalishi niko siju kwenye kanisa la jita la kiroho la ki la kiroho roho la ki, it doesn't matter kama simwamini Yesu Kristo. Kama sijampokea Yesu Kristo kama bwana na mwokozi wa maisha yangu. Maanake mimi bado naenenda katika giza. Kumbuka Yesu amesema kwamba mimi ni nuru ya ulimwengu. Aniaminie mimi hata kwenda gizani kamwe atakuwa na nuru ya uzima. Kwa hiyo kama namwamini Yesu Kristo manake mimi ni nuru na kwa kuwa Mungu ni nuru basi tuna uwezo wa kuwa na ushirika tuna uwezo wa kuwa na fellowship pamoja na huyu Mungu lakini kama simwamini Yesu Kristo manake bado naenenda katika giza na msari wa sita anasema kwamba tukisema ya kwamba twashirikiana naye yani Mungu tena tukienenda gizani twasema uongo wala hatuifanyi iliyo kweli Okay msari wa saba anasema bali Tukienenda nuruni kama yeye alivyo katika nuru tuashirikiana sisi kwa sisi na damu yake Yesu mwana wake yatusafisha dhambi yote. Sasa kumbuka tuliona kwenye Waefeso 5:8 kwamba zamani tulikuwa giza tulipomwamini Yesu tukawa nuru. Na kwa kuwa tuna asili ya nuru sasa hivi tunaweza tukashirikiana na Mungu ambaye ni nuru. Na kwamba ninapokutana na mtu mwingine ambaye anamwamini Yesu Kristo naye ni nuru, kwa nuru huyo na nuru mimi tuna uwezo wa kushirikiana na Mungu ambaye ni nuru na kwa sababu hiyo kwa kuwa tunaye Yesu Kristo damu ya Yesu inatusafisha masaa 24 na dhambi yote. 24/7. Kwa lugha nyingine hakuna 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 dhambi yote inaweza ikakuganda. Angalia hii hapa. Ngoja nisome mstari wa tano tena mpaka wa saba sasa. Anasema na hii ndio habari tuliyoisikia kwake na kuhiubiri kwenu ya kwamba Mungu ni nuru wala giza lolote hamna ndani yake. Tukisema ya kwamba twashirikiana naye tena tukienenda gizani twasema uongo wala hatuifanyi iliyo kweli. Bali tukienenda nuruni 
kama yeye alivyo katika nuru tuashirikiana sisi kwa sisi na damu yake Yesu mwana wake yatusafisha dhambi yote hasa ngoja nikupe picha kidogo kuna watu walikuwa wanaitwa gnostic inaandikwa g n o s t i c ili kundi na sio jipya huwa linakuja kwa sura mpya mpya walikuwa wanaamini na ndio wana hata ukisoma nini kuna kitu kinaitwa imani ya nikea kama umewahi kusikia imani ya nikea ilitengenezwa kwa ajili ya kupambana na ili kundi sasa ili kundi walikuwa wanasema hivi kwamba Kristo hakuja katika mwili na kwamba anasema roho haiwezi kufanya dhambi tuko sawa na kwa sababu hiyo mwili sio ishu kwa hiyo anasema hatukuwahi kuwa na dhambi na kwa maana hiyo hatu hiyo habari ya kusema kwamba Yesu alikufa msalabani kama sadaka kama mwanakondoo wa Mungu wanaikataa hiyo hiyo habari Manaka wanasema mwili huu hauna faida, hauna matunda, hauna lolote mbele za Mungu ni sifuri. Kwa hiyo wakawa wanakataa kwamba Yesu amekuja katika mwili. Kwa hao watu wakawa wanakataa kukubali kwamba wao ni wenye dhambi na kwa maana wanamhitaji Yesu Kristo ili dhambi zao ziondolewe. Ndio mzee Yohana anawaambia baambia sikiliza. Tunafahamu bila Yesu hamna nuru. Yesu ndiye nuru ya ulimwengu. Ndio anasema Yesu akasema anasisitiza ubinadamu wa Yesu kuonyesha kwamba alikuja katika mwili kwamba mwana wa Mungu alikuja katika mwili ndio anasema Yesu akasema mimi ni nuru ya ulimwengu aniaminie mimi hata kaa gizani hata kwenda gizani bali atakuwa na nuru ya uzima Waefeso 5:8 Paulo anatuambia kwamba zamani tulikuwa giza lakini sasa tumekuwa nuru na kwa maana hiyo tumekuwa mwana wa nuru kwa sababu ya kumwamini nani Yesu. Kwa hiyo kama namwamini Yesu nimezaliwa mara ya pili, nimezaliwa mara ya pili kwa mbegu isiyoharibika, neno la Mungu lidumula hata milele, maana ni kwamba mimi sasa hivi ni nuru, nature yangu, asili yangu ni light, asili yangu ni nuru. Na kwa kuwa Mungu ni nuru na hakuna giza lolote na mimi sasa hivi ni nuru basi hakuna giza lolote na kwa kuwa niko ndani ya Mungu ambaye ni nuru na mimi ni nuru tuna uwezo wa kuwa na fellowship na uwezo wa kuwa na ushirika na Mungu kwa nuru na nuru vinakutana kwa hiyo maana mstari wa sita anasema tukisema ya kwamba tuashirikiana naye tena tukienenda gizani twasema uongo wala tuifanye iliyo kweli kwa watu wote ambao hawana Yesu Kristo wanaenda gizani bali tukienenda nuruni kwa maana ya kwamba ukiwa na Yesu Kristo umezaliwa mara ya pili kama yeye alivyo katika nuru tuashirikiana sisi kwa sisi na damu yake Yesu mwana wake yatusafisha dhambi yote. Kwa hiyo wewe ambaye umemwamini Yesu Kristo umempokea kuwa bwana na mwokozi wa yako, damu ya Yesu Kristo inakusafisha masaa 24. Na mzee Yohana anataja habari ya damu hapa kwa sababu kumbuka hawa Gnostic walikuwa hawakubali kwamba Kristo amekuja katika mwili na kwa maana hawakubaliani na habari ya habari ya damu ndio maana anaileta anasema no 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 dhambi inaondolewa kwa damu. Kwa kama unamwamini Yesu Kristo, wewe ni nuru, una ushirika na Mungu ambaye ni nuru, una ushirika na mpendo mwingine ambaye ni nuru, damu ya Yesu Kristo inakusafisha dhambi zako masaa 24. Na ndio maana mstari wa nane anasema tukisema kwamba hatuna dhambi, wale walikuwa wanasema tumhitaji Yesu kwa sababu si hatuna dhambi. Tukisema kwamba hatuna dhambi twajidanganya wenyewe wala kweli haimo ndani mwetu na Yesu Kristo nini ndiye kweli. Kwa hiyo anasema ukisema hivyo maana yake huna kweli ndani mwako. Na tunafahamu watu wote waliozaliwa mara ya pili wana kweli ndani mwao ambaye ni nani? Yesu Kristo. Tisa, anawaambia sasa mkiziungama dhambi zenu ama tukiziungama dhambi zetu yeye ni mwaminifu na wa haki hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Kwa hiyo hichi kilichokuwa kinazungumzwa pale kwa nazungumza na watu ambao walikuwa wanakataa kwamba Kristo amekuja katika mwili watu ambao wanakataa kumwamini Yesu kuwa ni mwana wa Mungu kwamba ndiye Kristo walikuwa wanakataa ndio ambao walikuwa wanazungumzishwa hapa lakini kwa sisi tulio uana maana ni kwamba msari wa tano na wa saba unatuhusu kwamba Mungu ni nuru na sisi ni nuru tuko ndani ya Mungu ambaye ni nuru wala ndani mwake hakuna giza lolote na kwa maana tunapokuwa kwenye fellowship masai ishirini na damu ya Yesu Kristo inatusafisha na dhambi yote sio baadhi dhambi yote 
Kwa huna uchafu wa aina yoyote. Umetakaswa milele, umesafishwa milele. Ndio maana huwezi kukaa ndani ya Mungu ukiwa na dhambi. Dhambi ni giza my friend. Sasa swali ni moja tu, unakubaliana na kile ambacho Mungu amesema ama ukubaliana nacho? Hilo ndo swali. Mungu amesema wewe ulipomwamini Yesu Kristo umekuwa nuru sio giza tena wewe umekuwa mwana wa nuru na sasa hivi uko ndani ya Mungu ambaye ni nuru ambaye ndani mwake hakuna giza lolote kwa hiyo sasa hivi unachotakiwa kuonyesha nini unatakiwa uanze kuonyesha tunda la roho ngoja ni kuonyesha tunda no, tunda la nuru tunaenda kuonyesha tunda la nuru wa Efeso mlango wa tano msari wa nane tena anasema hivi kwa maana zamani zamani sio sasa hivi zamani mlikuwa giza bali sasa mmekuwa nuru katika Bwana enendeni kama watoto wa nuru kwa kuwa tunda la nuru ni katika wema wote na haki na kweli mkihakiki ni nini impendazayo Bwana kwa tunda la nuru ni nini anasema wema haki na kweli wema haki na kweli hmm. kwa lugha ya Kiingereza huo msari wa 9 anasema hivi ya tusome kwa lugha ya New King James Version anasema nini anasema hivi for the fruit of the spirit okay we are the fruit of the spirit moja tafuta moja anasema the, the uh, good news catholic edition anasema hivi na hata na saba anasema hivi for the fruit of the light consists in all goodness and righteousness and truth good news bible catholic edition asema for it is the light that it brings a rich harvest of every kind of goodness righteousness and truth kwa anasema nuru inaleta mavuno moja niangalia kuna nani ile nani amesemaje ehe angalia biblia habari njema anaposema anasema maana matokeo ya mwanga ni wema kamili uadilifu wa mahaki na kweli. Kwa hiyo maana yake nini? Ninapokaa katika nikianza kujitambua ninapomwamini Yesu Kristo ambaye ni nuru na kuwa mwana wa nuru. Ninapoanza kuenenda katika nuru maana yake naanza kuzingatia tunda la nuru nini? Tunda la nuru ni wema haki na kweli. Haki ni zawadi unayopata kutoka kwa Mungu kwa sababu ya kumwamini Yesu Kristo. Kweli ni Yesu Kristo mwenyewe. Mimi ndiyo njia, kweli na uzima. Mtu aje kwa baba isipokuwa kwa njia ya mimi. Lakini uwema wa Mungu, ukisoma Warumi mbili nne, uwema wa Mungu watuvuta tupate kutubu. Kwa hiyo maana ni kwamba ninapokuwa mwana wa nuru nikaanza kuenenda katika nuru na nuru ni Kristo. Kwa hiyo nikaanza kumfuatisha Kristo jinsi ambavyo anaishi. Angalia nani anavyosema tena kwenye Wakorinto wa kwanza. Wakorinto wa kwanza mlango wa 11. Wakorinto wa kwanza mlango wa 11 alafu naanza msari wa kwanza. Paulo anasema hivi. Mnifuate mimi kama mimi ninavyomfuata Kristo. Mnifuate mimi kama mimi ninavyomfuata Kristo. Na tafsiri ya neno ameweka vizuri. Anasema igeni mfano wangu kama ninavyouiga mfano wa Kristo. Kwa mimi na wewe kwa kuwa Yesu Kristo ndiye nuru na sisi tulivyomwamini tumekuwa nuru, tunatakiwa tumuige Kristo. Tuangalie lifestyle yake, tuangalie namna ambavyo alikuwa anaishi. Na tukianza kufuatisha namna ambavyo alikuwa anaishi, then matunda, tunda la nuru, tunda la nuru kwa sababu tunaenda katika nuru, itaanza kuonekana nini? Wema haki na kweli. Kwa hata kufundisha nitakuwa naletea watu kweli. Nitaanza kuonyesha watu haki inayopatikana kwa imani iliyo kwa Yesu Kristo, bali ya kuonyesha haki inayopatikana kwa juhudi binafsi katika Torati. Nitaanza kuwaeleza watu wema wa Mungu na upendo wa Mungu jinsi ulivyo mkuu, bali ya kuambia watu kwamba Mungu ana hasira anapumua moto anataka kuchinja watu, anataka damu. Si mazungumzo yangu yatabadilika. Kwa sababu gani? Tunda la nuru litakuwa linadhihirika katika maisha yangu. Tunda la nuru nini? Wema, haki 
na kweli. Kama ungependa kushiriki kwenye hilo tunda, hatua ya kwanza ni kumwamini Yesu Kristo kama Bwana mwokozi wa maisha yako. Fanya maombi yafuatayo. Sema Mungu wa mbinguni, nimesikia habari njema. Naamini Yesu Kristo ni mwanao. Alikufa msalabani aondoe dhambi zangu zote. Kisha akafufuka niwe mwenye haki ili niwe mwenye haki. Na akiri kwa kinywa changu ya kuwa Yesu ni Bwana. Bwana Yesu nakukaribisha katika maisha yangu, uwe Bwana na mwokozi wa maisha yangu. Asante kwa maana mimi sasa ni mwana wa Mungu. Rafiki nakupa hongera na kukaribisha katika familia ya Mungu. Tuandikie tujulishe mahali ulipo. Tunakabidhi mkononi mwa Roho Mtakatifu ambako ni salama. Tukutane hapo kesho muda na wakati kama huu. Jina langu naitwa Huruma Gadi na Yesu ni Kristo na Bwana.